Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre legado. Uma vez, quando eu era pequena, eu estava vendo um programa e vi uma, uma citação, né? Eu acho que era o próprio poeta, eu não sei, é, cubano, que disse que todo homem deveria na vida plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E aquilo me chamou tanto a atenção, eu não sei porquê, mas eu achei que realmente era uma coisa que todo homem deveria fazer, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer ali, eu era pequena mesmo, eu plantei uma árvore, peguei um, um caroço de abacate, fui lá e plantei no quintal do meu avô. Depois esse abacate deu uma confusão, porque depois de 20 anos ele estava enorme e ele cresceu em cima do, da oficina do meu avô, que era marceneiro, e caía abacate. Lá, meu avô ficou louco da vida, foi lá e cortou abacate. Tudo. Então, quer dizer, foi uma... Né, uma coisa, um legado que eu deixei meio ruim, né? Meu avô amaldiçoava o abacateiro, né? Eu até fiquei bem triste na época. É, mas daí eu não parei por aí. Tentei escrever um livro, né? Várias vezes, mas a escrita é realmente algo que é uma arte e deve ser desenvolvido, né? Então eu venho também desenvolvendo isso ao longo dos anos e quero comentar aqui depois, no final do vídeo, sobre onde você pode é, publicar seu livro. E também ter um filho, né? Ter um filho que, que também era uma coisa que eu não pretendia, mas depois acabei tendo e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então, eu acho que, sim, um legado, que é uma coisa que vai ficar, né? Para os outros, né? Como o abacateiro <risos> que eu deixei para o meu avô e acabou atrapalhando ele, né? É algo que a gente deve pensar no que a gente quer deixar, né? Às vezes você está com a maior das boas intenções e acaba deixando uma coisa não tão legal para o outro. Então, é, essas formas aí, né, de escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, seria considerado por esse é, cubano, no caso, que disse isso, é algo que a gente deixa para as outras gerações. E você, o que quer deixar para as outras gerações? Então, aqui eu vou deixar a dica, se você quiser escrever um livro, você já pode, mesmo sendo totalmente amador, existem sites hoje, que eu vou deixar o um nome aqui, onde você publica o seu livro, faz a capa e instantaneamente você já se torna um escritor. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente escrever para deixar para os outros, né? É a nossa autobiografia e é muito legal quando você escreve sobre você mesmo, a sua história de vida, que isso vai poder ficar para os seus descendentes. Então, assim, isso é muito legal de fazer. Eu acho que todo mundo deveria escrever a sua autobiografia. Então, eu vou deixar aqui o site, onde eu, inclusive, escrevi a minha até agora, né? E é algo muito interessante. Eu acho que você vai gostar muito de escrever sobre você e outras pessoas vão poder ler também. Fica aí a dica, não passe mais vontade de escrever. Vai fazendo que uma hora sai aquilo que você quer, é só você ir implementando com as técnicas de escrita, que são muitas, né? E um outro dia eu trago aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau, até mais!